De los mismos creadores de Hago Collab con Sally Beauty y la critican sin siquiera verla, llega Hago Collab con James Charles y la critican sin siquiera verla también. Kimberlina, Kimberlina Pues ha levantado fuego esta semana porque confirmó que haría una collab con James Charles Uno de los youtubers de belleza más conocidos en los Gringolandias y en todo el mundo beauty Y pues también conocido en el mundo del sandungueo intenso por el dramononón que se armó con la seño Tati y el amigo Jeffrey Star Resulta sucede y acontece que James en uno de sus últimos videos lanzó esta pregunta. Please let me know if you guys want to see a makeup tutorial en español parte 2 featuring somebody super cool like imagine like Carol G or like Rosalía or like Kimberly Loaiza, another YouTuber. Kimberly Loaiza. Y todos nos quedamos en shock porque había mencionado a Kimberlina Sip. ¿Sí? Kimberly Loaiza, la misma que viste y calza, la que decía que no era esposa, pero sí era esposa y pues al final resultó siendo ex esposa que nuevamente se convirtió en su prometida porque le pidió la mano en Hawái y luego se pelearon por una colcha, entonces parecía que el amor se había roto, pero ya se amistaron y ahora por segunda vez es prometida de su ex esposo. What? What the fuck? Sí, así como lo escuchas, pero no vamos a profundizar en eso. Ay, así que chiste. Pero más allá si te cae o no te cae, si le crees del todo o no lo que hice junto a Juan de Dios en videos de más de una hora y los que ya llevan tiempo aquí en el canal saben y si eres nuevo, nueva, nueve en el canal pues te cuento, te comento, te dateo. Yo no les creo, pero ni lo que respiran esos muchachos. Pues no podemos negar el hecho de que Kimberlina tiene millones de seguidores en las diversas plataformas, tuvo una collab con Sally Beauty, en TikTok es una master master a la hora de seguir creciendo y pues sigue sacando canciones. Así que le joda a quien le joda, la muchacha tiene éxito y eso nadie lo puede negar. ¿Entendiste? Ahora las redes se alocaron porque James publicó esta story. Buenos días, hermanas. Estoy muy emocionado. Pero también muy nervioso porque hoy estoy grabando un video muy especial con una persona muy especial. Y pues puso este tweet. Sus seguidores se volvieron locos, loquísimo. Claro que sí. Y empezaron a hiperventilar por este tweet y este story. Obviamente hasta ese momento solo se sabía que se vería con el amigo James, pero no se sabía si sería para una collab. O, o sea, sí lo sabíamos, pero no estábamos 100% seguros porque se podrían reunir, no sé, para conversar de algún proyecto y conocerse en persona o hacer una collab chiqui tipo TikTok, que también las hicieron. Pero me refiero a que no se tenía la seguridad de que se trataba de una collab grande del nivel de videos para YouTube. Soy un nugget, soy un nugget. Bueno, claramente si ya estaban juntos no iban a perder la oportunidad de grabar TikToks ni sonso que fuera. Esas collabs amiguitos dan muchísimo tráfico entre los que colaboran. Y pues cada uno publicó un TikTok en sus cuentas y la gente se descontroló. El copyright, amigos. Y pues luego de un rato se publicó esta story. Y con esto se confirmó que la collab sería a lo grande. Emilia, ya estoy en casita con mi suéter. <ríe> Oigan, la verdad, estaba súper emocionada por conocer a James. Es una gran persona. Conocer a más personas que les gusta lo mismo que tú, que tienen el mismo sueño. Es algo increíble. La verdad que, no sé, fue una experiencia muy, muy cool conocer a James y a su equipo. Me encantó, me encantó el día de hoy, fue todo perfecto. Ya quiero que vean los videos que grabamos, ya quiero que vean todo. El hoy tenía un compromiso importante, por eso no estuvimos como tanto tiempo juntos. Pero mañana tal vez nos veamos de nuevo. Familia, esta es una de las tantas sorpresas que les tengo bajo la manga. Pero bueno, esto no termina aún aquí Faltan videos y así que ustedes tienen que ver Que están muy interesantes Pues nada, espero que disfruten mucho esta colaboración Por último pues Les quiero agradecer porque yo sé que Sin el apoyo de mis linduras Sin el apoyo de ustedes Esto no fuera posible Yo los amo con todo mi corazón Y les soy muy sincera Los quiero mucho, mucho Que ustedes están ahí para mí, en los mejores, peores y en todo momento. Y pues nada, 
los aprecio, los llevo siempre en mi corazón. Y pues sí, los comentarios negativos no se hicieron esperar Y pues salieron las personas que sin ver ya estaban criticando la collab Y algunas personitas hasta decían que cómo era posible que James hiciera una collab con Kimberlina Que Kimberly no representaba a las mujeres mexicanas y bla 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 Yo entiendo que muchos de estos comentarios vienen de niños y niñas chiquis Que no saben ni limpiarse el poto pero también me hace ruidito el hecho de que hay adultos igual que hacen estos comentarios. Y pues criticar algo fuertemente sin verlo, asegurando que será una caca, pues habla más de ellos que de lo que hablan en verdad. Pero bueno. Y sobre que no representan las mujeres mexicanas... Mmm, ¿Ustedes creen de verdad? En serio, con el uso de todas las neuronas que podemos tener activas. Que esa collab es porque el equipo de James piensa que Kimberly representa a las mujeres mexicanas. ¿En serio? No lo sé, Rick. Yo no lo creo. Yo creo que solo es por números y puede ser por simpatía. Pero no precisamente por representar a las mujeres mexicanas. No lo sé, eso creo yo. Pero bueno, nos tocará esperar a ver esos videos, a ver de qué tratan esas collabs. Que yo supongo que será una para cada canal. Creo que sería lo más beneficioso para ambos, pero realmente I don't know. ¿Pero tú qué piensas de esta collab? ¿Ya viste los videos? ¿Qué tal te parecieron? ¿O si no los has visto, te gustaría verlos? No sé. Deja tu opinión en los comentarios. Te me cuidas, recuerda ver la foto completa, suscríbete si aún no lo has hecho, sígueme en mi Instagram por si quieres chusmearme la vida, me siento un poco tiesa aquí. Y conmigo es hasta el próximo video, chao.